Hi everyone, welcome to Silo Tech Reviews. So ito guys yung Redmi Go. Ang pinakamurang cellphone ng Xiaomi. Pero hindi lang yan. Nasa loob din ito, ang Android version na dinisign para sa mga ganitong entry level na mga cellphone. At yan, ito test natin ngayon. Okay guys, so katulad ng dati, itong i-unbox natin ngayong phone ay galing sa Snowbell Gadgets and Accessories. So, dating gawin guys, nandiyan sa description sa baba yung kanilang, yung kanilang full address at yung kanilang Facebook page para makontak nyo sila. Kung meron kayong inquiries, hindi na tungkol dito sa Redmi Go, kundi sa iba pang phone na na-unbox natin dati. Pwede nyo silang kontakin, chat nyo lang sila, mag-reply sila agad. At itong Redmi Go na i-unbox natin guys ay merong price na 3,490 pesos. So, almost 3,500 guys. Ganun siya kamura, no? So, kagaya yung sinabi ko kanina, entry level ito guys. Mamaya pag-usapan natin yung specs. Pero sa ngayon, unbox muna natin to para makita natin yung mismo itsura ng phone. At syempre, yung Android Go na rin. So, unbox muna natin. Okay, so ito na siya guys. Tingnan natin. Uh, kulay blue yung Redmi Go natin dito. Sobrang ganda ng itsura niya guys. Napaka simple lang. Pero alam mo yung Xiaomi palagi namang well designed at well built. Yun yung una mong papapansin sa mga phones nila. Sulit talaga yung pera mo kapag binili mo yung kapag Xiaomi phone yung binili mo. So tabi muna natin to dito. Tingnan natin yung laman ng box. Sana may case pero mukhang wala. Tingnan natin kung ano laman nito. Sim ejector at saka documentation. Meron manual dyan sa loob. Nandiyan din yung kanyang micro USB. Hindi siya USB type si guys. Micro USB. Tapos yung kanyang power adapter. Tanggalin natin tong plastic. Okay. So ito yung itsura niya guys. Pakaliit lang. Napaka-comfortable sa kamay. So, yung on ko muna guys. Setup ko. Tapos, habang sinesetup ko, pakita ko sa inyo ulit yung specs. Okay, sa display, meron siyang IPS LCD 5.inch screen na meron 720 by 1280 pixels resolution. 16 by 9 ratio. At out of the box, naka Android 8.1 Oreo siya. Go edition. At sa chipset, meron siyang Snapdragon 425 Quad core 1.4 GHz with a Dreno 308. Sa memory, meron siyang micro SD card slot up to 128 GB at internal storage na 8 GB at 1 GB of RAM. Sa main camera, meron siyang 8 megapixels, 2.0 aperture, kaya niya kumuha na 1080p video. Ang selfie camera niya merong 5 megapixels, 2.2 aperture, at sa battery, meron siyang non-removable 3000 mAh na battery. Okay, so ito yung default screen guys ng Android Go pagkatapos natin ma-setup. So by first glance guys, maayos yung cellphone. Eh. Hindi siya yung masasabi mo mumurahin phone kahit na mura naman siya talaga. Kasi kita nyo naman guys yung design, sobrang ganda. Kahit yung display niya, decent pa rin. Malinaw guys, uh, hindi ako nambobola dito pero malinaw talaga yung screen niya. Parang well-optimized para sa size niya. Ngayon, pag-usapan muna natin guys, ano ba yung Android Go? Balik muna tayo mga dalawang taon na nakakaraan. Ang gamit ko nun guys na phone ay sobrang entry level lang talaga. Moto E, second gen. Yun ang gamit ko nun. So, nung mga panahon na yun, wala pang Android Go. So, sa mga ganong phone, kung ano yung Android na tumatakbo sa mga mid-range at flagship phones, ganun din tumatakbo sa Moto E. So, okay naman siya sa umpisa. Kapag binili mo, mabilis naman guys eh. Pero kapag ginagamit mo na siya ng ginagamit, napupuno siya ng data sa loob, napupuno siya ng maraming application, papagal siya ng papagal. So, andun yung reformat ka palagi para bumili siya ulit or uninstall ka ng application para bumili siya ulit or lumawag internal storage. Malaking problema yun sa mga ganun yung cellphone ng no, mga panahon na yun. So, anong solution dun? So, ang ginawa ng Google, gumawa sila ng Android Go. Ito yung stripped down version guys ng Android operating system. So, ano ibig sabihin nun? Same siyang Android, guys, sa mga ginagamit nating phone, pero pinaliit siya 
ng Google para mag sa mga mid-range phone. Ang minimum requirement para mapatakbo ang isang Android Go ay 512 na RAM. So, itong Redmi Go, 1GB yung RAM. So, talagang optimal performance yung may experience natin. Bukod sa stripped down version guys, yung Android version na Android Go, tignan nyo guys yung Google application. Meron din siyang stripped down versions. So, yung Google, may Google Go. Yung YouTube, may YouTube Go. Yung Gmail, may Gmail Go. At yung Maps, may Maps Go. At marami pa guys, application sa Play Store, mamaya papakita ko sa inyo, na design para sa Android Go. So, tingnan natin yun mamaya. So, ano pang benefits ng Android Go? So, ito ay 8GB ng internal storage. Dati guys, kapag hindi Android Go yung gamit mo sa isang entry level na phone at 8GB lang yung ginamit mo, after mo mas setup, ang magigaran na lang sa'yo, mga 2.5 or 3GB. Pero tingnan nyo guys, yung natira dito sa Android Go natin, sa Redmi Go. Storage. Ang free niya guys ay almost, uh, more than half na internal storage. 42% lang guys yung nagamit na mga built-in application. So malaki pa yung natitira sa'yo. Hindi ka kaagad mapupwersa na bumili ng micro SD card. Hindi katulad nun, kapag bumili ka ng entry level na phone, requirement, bumili ka kaagad ng micro SD kasi maliit lang talaga yung storage na. Okay, so para kanino ba guys yung Android Go? Specifically yung Redmi Go. So number one, para to sa mga tao na nag start pa lang gumamit ng smartphone. So gusto nilang matuto kung paano gumamit ng smartphone, lalo na ng Android, para to sa kanila. Number two, sa mga tao na may high-end na phone, pero ayaw nilang ilabas sa public, gusto nilang magkaroon ng front na phone, eto yon Number three, para sa mga magulang na gusto talagang pagamitin yung kanilang anak ng smartphone, talagang kailangan sabihin natin ganun. Ito yung magandang start. Although hindi talaga natin nire-recommend na yung mga bata magkaroon ng smartphone. Pero kung talagang kailangan na magkaroon ng smartphone yung mga bata, maganda tong start. Kasi hindi makakapag-install ng maraming application ng mga bata dito. For sure yan. Hindi din sila masyado makakapag-games dito kasi hindi to pang game na phone. Talagang pang text lang, pang call, at yung mga basic na ginagawa sa cellphone. Okay, so yun guys yung Redmi Go. At Android Go. Sana naintindihan niyo mabuti guys kung anong difference nito sa mga mid-range at flagship phones ngayon. Okay, magkaroon lang tayo ng konting tour dito sa Android Go. Para itong ano guys, Android One na phone. So talagang stock Android siya. Ayan, no? Pero ito ay Android 8.1 lang. So meron siyang update. Mamaya ako na restart. Ayan guys, yung setting niya. Para siyang Android One talaga. Walang bloatware or whatsoever. Walang alteration na ginawa sa Xiaomi dito. Tapos, ayan yung application niya. Meron siyang Facebook Lite. Uh, yung kanyang file manager, yung sa Xiaomi. File manager ng Xiaomi. Ayan. Meron siyang cleaner. Meron din siyang FM radio, guys. Meron siyang music player, sound recorder. At yung mga basic applications ng Google. Tsaka yung napansin ko dito, guys, kapag nag-type na tayo, ang default niyang keyboard. Gboard to, guys. Gawa pa rin to ng Google, pero... Ang ganda kasi nakaitim siya. Lala lang, nagustuhan ko lang. Okay, pag-usapan natin guys yung physical features or physical design ng Redmi Go. Okay, sa taas meron siyang 3.5mm jack. Good news yun. Kung gagamitin natin tong pang music player, hindi natin kailangan bumili ng adapter. Tapos sa gitna, or medyo gitna, nandyan yung microphone. Sa gilid, nandyan yung SIM tray at saka micro SD card slot. Sa kabilang gilid, nandyan yung volume rockers niya, volume, volume up and down at saka power button. At sa baba, nandiyan yung kanyang speaker. Mamaya test natin kung okay ba yung speakers niya. Yung micro USB port, nasa gitna. At isang butas na hindi ko alam kung ano to. Okay, sa harap guys, nandiyan yung earpiece niya, tsaka yung selfie camera. At sa baba, meron siyang capacity buttons. Wala siyang physical buttons para sa back, home, at recent apps. So, mag lang tayo ng konting test guys. So, nag-install ako ng game. Simple game lang. Itong Sonic Dash. At uh, surprising lang guys, smooth siya. Uh, basic naman kasi talaga graphics ito. Pero para sa phone, na sobrang liit ng specification, nakakabilib na napaka-smooth na experience. Ito naman yung sound quality niya guys. Hi everyone, welcome to Solid Tech Reviews. So katulad ng pinost ko a couple of days ago, i-unbox natin ang Mi Max 3. Uh, titignan natin kung sulit pa rin ba siya para sa 2019 at dapat ka bang mag-upgrade kung naka Mi Max 2 ka ngayon. Yan. 
Ito naman yung ilang photos na kinuna natin gamit yung main camera ng Redmi Go. At sa Play Store guys, makikita nyo yung mga application na strip down din. So, para sa mga Android Go devices. Yan. So, nandiyan lang guys. I-search nyo lang Android Go. Okay, so yun yung ating unboxing and review guys ng Redmi Go at ng Android Go. Sana nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo kung kailangan nyo bang bilhin si Redmi Go. So, para sa akin, sulit ba siya? Sulit siya guys. Para sa T1490. Magkakaroon ka na ng backup phone kung meron kang phone ngayon na nakakatakot ilabas sa public lalo na sa mga public transportations. Ito isa sa mga safe na phone na pwede ninyong gamitin. Tsaka yun, kagaya nung sinabi ko kanina, napakadaling gamitin guys. Sa performance, wala din ako masabi. Well optimized talaga. Kita nyo naman, nakapag-games din tayo kahit papano. Okay din yung display, okay din yung quality ng speaker. So lahat guys... Although basic lahat, pero high quality pa rin. Ayun, so ulitin ko lang guys, kung gusto nyo mabili ito, nandiyan yung link ng Snowbell Gadgets and Accessories. At kung hindi nyo malaman kung paano makakapunta dun sa kanilang store, chat nyo rin sila para mabigyan kayo ng direction kung paano kayo makakariting sa physical store nila. So yun lang guys, sana nakatulong ulit tong video na to. Please don't forget to like, comment, and subscribe to this channel. Malapit na talaga tayo mag 20k guys. Maraming salamat sa inyo. So tuloy-tuloy lang tayo. Kung nakatulong tong video na to, please share this video guys. Para mas dumami pa tayo. At click nyo yung like button dyan sa baba. Para ma-recommend din sa ibang viewers yung video na to. At mas dumami pa tayo guys. So yun lang guys. Maraming salamat sa pananood. Para sa samot sa unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.